ఓకే గైస్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈ ప్రాబ్లం చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉందంటే ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మిసలేనియస్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడంటే వీడు ఏ స్టోన్ ఈజ్ థ్రోన్ ఫ్రమ్ ఏ టాప్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్ దిస్ ఇస్ ఎ బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఆ బిల్డింగ్ పే నుంచి స్టోన్ విసిరేసి ఎవడు ఓకే సో విసిరేసినప్పుడు ఎంత ఉంది ఆ బిల్డింగ్ హైట్ ఎంత ఉంది సిక్స్ మీటర్స్ హైట్ ఓకే టు జస్ట్ పాస్ అవర్ ఐ ట్రీ ఆఫ్ నైన్ మీటర్స్ నైన్ మీటర్స్ హైట్ ఉన్న ఒక ట్రీ ని పాస్ అవుట్ చేసింది ఆ ట్రీ నైన్ మీటర్స్ ట్రీ హైట్ అయితే నైన్ మీటర్స్ ఉంది బట్ ఆ ట్రీ ఎక్కడ ఉందో ఇక్కడ పొజిషనింగ్ చెప్పాల ట్రీ హైట్ ఇచ్చారు కదా ట్రీ పొజిషనింగ్ చెప్పాల అందుకని నేను ఏం చేస్తా అంటే నైన్ మీటర్స్ హైట్ లో అది ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ లోకస్ హియర్ ఓకే సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద బిల్డింగ్ అండ్ ట్రీ ఈస్ త్రీ మీటర్స్ ఓకే ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బిల్డింగ్ కి ట్రీ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందంటే త్రీ మీటర్స్ త్రీ మీటర్స్ గ్యాప్ తో ఒక ట్రీ దాటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు ఏదో ఒకటి అనుకుందాం ఓకే సో ఈ స్టోరీ ఏమైందంట దీన్ని దాటి పాస్ ఆన్ అయిపోయిందంట ఓకే సో పాస్ ఆన్ అయిపోయాక ఏమైపోయింది ద ట్రీ ఇస్ త్రీ మీటర్స్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ టు ద పాయింట్ వేర్ ద స్టోన్ హిట్స్ ద గ్రౌండ్ బిల్డింగ్ పై నుంచి చెట్టు మీద పై నుంచి విసిరేసేది కదా అది ఖచ్చితంగా నేల మీద పడాలి కదా సో ఆ నేల మీద పడే పాయింట్ ఎక్కడ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ టు ద పాయింట్ వేర్ ద స్టోన్ హిట్స్ ద గ్రౌండ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎక్స్ ఓకే సో ఈ డిస్టెన్స్ మనం కనుక్కోవాలి ఈ డిస్టెన్స్ మనం కనుక్కోవాలి అంటే నార్మల్ గా ఎలాగో మనం డ్రా చేయలేము నార్మల్ గా మనం ఎలాగో కనుక్కోలేము మనం కనుక్కోవాలంటే మనం ఇక్కడ అన్నారు ఏమన్నారు అజ్యూమ్ పేదాబోలిక్ పాత్ ఆఫ్ స్టోన్ యాక్చువల్ గా వీడంటే ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి మన పేదాబోలిక్ అనే కొన్ని ఇప్పుడైతే ఇచ్చేశాడు బట్ రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు ఇవ్వడు అనమాట అజ్యూమ్ పాదాబోలిక్ పాత్ అజ్యూమ్ హైపర్బోలిక్ పాత్ ఇలా ఏమీ ఉండవు అనమాట ఇవన్నీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా నార్మల్ గా అడిగేసేస్తాడు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం పేదాబోలిక్ పాత్ లో దీన్ని కనుక్కోవాలి సో కనుక్కోవాలి అంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ సిక్స్ మీటర్స్ హైట్ ఉన్న బిల్డింగ్ నైన్ మీటర్స్ హైట్ ఉన్న ట్రీ అన్నాడు ఇవన్నీ మనం త్రీ మీటర్స్ సిక్స్ మీటర్స్ ఇవన్నీ మనం డ్రా చేయలేము డ్రాయింగ్ షీట్ లో ఎందుకంటే డ్రాయింగ్ షీట్ ఉండేది చాలా తక్కువ వన్ మీటర్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో వన్ మీటర్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం వన్ మీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటిని మనం డ్రా చేయాలంటే వీలు పడతాం అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎంఎం సో త్రీ మీటర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎంఎం అండ్ సిక్స్ మీటర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఎంఎం నైన్ మీటర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ ఎంఎం దిస్ ఈజ్ మై స్కేల్ ఓకే సో అంటే ఈ స్కేల్ ని యూస్ చేసి నేను ఇప్పుడు డ్రా చేస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీటర్స్ లో డ్రా చేయాలి అంటే మనకి వల్ల కాదు మా ఎందుకంటే నైన్ మీటర్స్ అంటే మన డ్రాయింగ్ షీట్ కూడా చాలా ఓకే సో నా విల్ సి హౌ టు డ్రా ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక లైన్ తీసుకుంటాను నామినల్ గా ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ మీద మనకు బిల్డింగ్ హైట్ ఎంత బిల్డింగ్ హైట్ వచ్చేసరికి సిక్స్ మీటర్స్ సిక్స్ మీటర్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే సిక్స్టీ ఎంఎం కొట్టాలి సో ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ ఎంఎం బిల్డింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ మీటర్స్ గ్యాప్తో అంటే థర్టీ ఎంఎం గ్యాప్తో దర్ ఈస్ ఎ ట్రీ ఆ ట్రీ హైట్ ఎంత ఇట్స్ నైంటీ ఎంఎం నేను వన్ టు టెన్ తీసుకున్నాను కన్ఫ్యూజ్ కాగద్దమ్మా వన్ టు టెన్ తీసుకున్నా జీరో టు నైన్ తీసుకున్నా ఒకటే ఓకే so this is the path of the building what stone is this is in the ikkad nunchi okay so ippudu mana ippudu ikkada 3 meters undi stone ikkada start ayindi okay so stone ikkada start ayindi kabatti this round start chesindi ikkada ee madhyalo gap 3 meters so ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ అనుకుంటే మనం ఈ పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ ఈ పొజిషన్కి రావడానికి ఇది పేదబోలిక్ పాత్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటే త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ట్రీని పాస్ చేసింది అంటే అక్కడ ఏంటి హయ్యెస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ తీసుకుంది హయ్యెస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిన పాయింట్కి ఇది రావాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ట్రావెల్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే ట్రావెల్ చేసింది వై బికాస్ ఆఫ్ పేదాబోలా ఈజ్ ఏ సిమెట్రి
దీన్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసేద్దాం ఓకే ఏదైనా మిస్టేక్ చేసామా నో నో నా నథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే సో దీన్ని ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేసేసేస్తాను ఓకే క్లోజ్ చేశాక చూడండి ఇది మనకు ఆబ్లాంగ్ రెక్టాంగులర్ మెదడ్లా కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈ ఆబ్లాంగ్ మెదడ్లో మనం పేదబోలిక్ పాత్ కదివేజర్ని మనం కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తామో ఇప్పుడు కూడా అదే చేద్దాం సో ఇది థర్టీ ఎంఎం కదమ్మా సో దీన్ని నేను ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తాను సో అది ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎం దగ్గర పార్ట్స్ చేస్తాను సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తాను ఎందుకు సార్ అంత ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు అంటే అంత ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకు ప్రొజెక్టైల్ పాత్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుంది అందుకు ఓకే సో అలాగే ఈ త్రీ ఎంఎంని కూడా ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తాను ఫైవ్ ఫైవ్ దగ్గర అంటే సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తున్నా ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎం దగ్గర పార్ట్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏందో ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే గివ్ దమ్ నేమ్స్ నేమ్స్ ఇద్దాం ఓకే దీనికి ఏమిద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ అండ్ ఫైవ్ డాష్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కలిపేసేయాలి ఈ పాయింట్స్ అన్నింటిని ఎలా కలపాలి మనం మీకు ఆల్రెడీ పేదబోలిక్ అబ్లాంగ్ మెదడ్లో చెప్పాను నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే సో ఇది ఏ కదా ఇది బి ఇది సి డి ఇది ఈ అనుకుందాం ఓకే సో ఆల్ వన్స్ ఈ వర్టికల్ వర్టికల్ కటింగ్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ సీకి కనెక్ట్ చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ హార్ జెండర్ కటింగ్ పాయింట్స్ నుంచి వర్టికల్ ప్రొజెక్టైల్స్ డ్రా చేద్దాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ పి వన్ పి టూ పి త్రీ P4, P5, పీ ఫైవ్ దిస్ విల్ బి ద పీ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి మళ్ళా నెక్స్ట్ సేమ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రైమ్ సిక్స్ డ్యాష్ ఓకే సో వన్ నుంచి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి సిక్ కలిపేద్దాం నెక్స్ట్ టూ నుంచి సిక్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ త్రీ టు సి మీకు కనబడట్లేదేమో నా హ్యాండ్ అడ్డ వచ్చి ఫైవ్ టు సి నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ డ్రా వర్టికల్ లైన్స్ అప్ టు ఫైవ్ from 4 draw vertical lines up to 4 3 3 from 2 2 from 1 1 okay make this one as dash p5 dash p4 dash p3 dash p2 dash p1 dash okay so ipo manam em cheyali ee mottanni manam oka smooth curvature tho kalipe cheyali okay This is the smooth curvature. ఓకే సో ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది అబ్లాంగ్ మెదడ్ అంటే డ్రా చేసేసాం మనం బాగానే ఉంది బట్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ కావాల్సింది మనకు ఎలా అంటే ఇది దాటేశాక ఇక్కడ నుంచి 
ఆ స్టోన్ వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడ పడుద్ది ఎంత డిస్టెన్స్తో పడుద్ది ఈ బిల్డింగ్ పాయింట్ నుంచి అనేది మనకు తెలియాలి సో అది తెలుసుకోవడం కోసం నేనేం చేస్తానంటే ఐ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ డయాగ్జామ్ ఈ డయాగ్జామ్ నేను ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఓకే ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తానో చూడండి ఇక్కడ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంతో గ్యాప్ తీసుకున్నాం కదా ఈ పక్కన కూడా ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంతో గ్యాప్ తీసుకున్నాం వై బికాస్ ఆఫ్ పాజాబోలిక్ కల్వేచర్ ఈ సిమెట్రిక్ ఇన్ నేచర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎం గ్యాప్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎం గ్యాప్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నుంచి వర్టికల్ లైన్స్ హార్జెంటల్ లైన్ నుంచి ఎప్పుడు వర్టికల్ లైన్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ సి టూ ఫోర్ డ్యాష్ సి టూ ఫోర్ డ్యాష్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ మనకి దాటిపోతుంది దాటిపోయి ఇక్కడ ఎక్కడో గెలుస్తుంది ఓకే ఎనీవే వాట్ ఎవర్ దట్ మేబీ మనకి గ్రౌండ్ టచ్ అయ్యేదాకా మనకు సంబంధం గ్రౌండ్ టచ్ కాకపోతే మనకు సంబంధం లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నింటినీ మళ్ళీ ఇంకో స్మూత్ కదా వచ్చే డ్రా ఈసారి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ యూస్ స్కెచ్ పెన్ మనకు కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ జాయిన్ దీస్ పాయింట్స్ ఆల్సో ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ సో ఇది ఇప్పుడు ఈ స్టోన్ వెళ్ళే ప్యాత్లో గ్రౌండ్ ఎక్కడ టచ్ అయ్యిందండి ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయ్యింది సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో తీసుకోండి ఇలా స్కేల్ పెట్టుకోల్చుకుంటే యాక్చువల్గా సరిగ్గా తెలియదు అనమాట అలాగే మనం ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ కంపాస్ పెట్టుకొని ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకొని అప్పుడు మనం స్కేల్ మీద కొలుచుకోవాలి సో ఇట్స్ సమ్వేర్ అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎంత ఉందండి సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది ఓకే సో ఇండికేట్ దిస్ వన్ యాజ్ డైమెన్షన్కి ఇచ్చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎంఎం ఉంది కదండి సెవెంటీ ఎయిట్ ఎంఎం అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది మీటర్స్లో సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ స్కేల్ ఎలా తీసుకున్నా కానీ మనం రాయడం మటుకు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ అనేది రాయాలి అలాగే ఇక్కడ బిల్డింగ్ టు త్రీ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఆ డిస్టెన్స్ని త్రీ మీటర్స్ అనేది చూపించాలి థర్టీ ఎంఎం తీసుకున్నాం కదా సార్ థర్టీ ఎంఎం అలా తీయకూడదండి ఎందుకంటే మన యాక్చువల్ డయాగ్రామ్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడో వాటిని బట్టే మనం డ్రా చేయాలి ఓకే సో బిల్డింగ్ హైట్ ఈస్ సిక్స్టీ ఎంఎం బట్ యాక్చువల్ హైట్ ఈస్ సిక్స్ మీటర్స్ మనం డ్రా చేసింది సిక్స్టీ ఎంఎం కాబట్టి మనం సిక్స్ మీటర్సే ఇక్కడ చూపించాలి ఇక్కడ మీటర్స్ రాయచ్చండి మిగతా ఏ కండిషన్స్లోనూ మనం డైమెన్షనింగ్లో మనం యూనిట్స్ ఇవ్వకూడదు బట్ ఈ పొజిషన్లో మటుకు మనం యూనిట్స్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ట్రీ హైట్ మీటర్స్ ఓకే సో ఇలా ఇచ్చాం కదా అయిపోయింది ఇది డాగ్జ్ ఇట్లా మనం ఇలాగే కాదండి